风车慢慢成功车，纸飞机也在身后缓缓降落，放飞机球在空中翱翔自由，迎着风向北去寻找的那些以后，微甜的感觉就好像能引我左右，像魔法小说里面情节牵手，在这一刻，请听我说。是大格局的人，他不会注意那些乱七八糟消息的。是我多虑了。凡事啊都有两面性。舒克走了，桃花被逼得顶了上来，也许在李总那边算是一件好事呢。哦，那这也得说是因祸得福啊。哎呀，这样的福气还是少一点吧。哎，呃。桃花盯上来了，那你以后就不用那么累了。哎呀，他还差得远呢。哎，很快很快。<笑>哦，对了，呃，我过来还想跟你商量一件事儿。明远呐、啊，可能很快就会离开一回。你怎么舍得的？我是舍不得嘛，所以我才费尽了口舌，让他在国内多待一些时候。可是这小子，他非要在国内找一个正经的律师事务所发展一下，你说说这？哎呀，这就对了，那才是他的专业呢啊！那也是，不过我啊，是想让他一直在咱们这儿干下去的。哎呦，他能答应留在国内，你就偷着乐吧啊！你还管那么多干嘛呀？哎，也是。也是，哎，这样吧，嗯，我让人事和法务以最快的速度跟他做交接。好啊，那那我就替明远谢谢你了。都是自家人，他说这么客气的话干嘛呀？好，那你先忙着，啊，你先忙，不打扰了。好。还是在家待着舒服啊！啊，你让我多待一段时间，好好伺候伺候你。为什么呀？我这好手好脚的，我也没什么事儿，我用你伺候啊？我回都回来了，你还不让我多待一段时间？你不要工作了，不要媳妇了，你踏踏实实的啊，赶紧买张票，赶紧回去。哎，妈，你的日子就是我的日子。以前呢，我也这么想，我的日子就是你的日子。但是经过这么些年，我现在不这么想了。这日子呀，该是谁的就是谁的，我代替不了你，你也帮不了我什么，说不定我还给你拖后腿。哎呀，我现在最大的心愿就是你好好的生活，踏踏实实的，过上自己想要的日子，努力往前冲，努力混出个人样来。要不然以后我怎么跟你爸交代？妈，你太小看你儿子了。我都已经想好了，梦想呢，我是绝对不会放弃的。我一定要通过设计，在北京混出一片自己的天地来，好好混出个人样来，给大家都看一看。哎，你现在不是在桃花他们家公司工作吗？你怎么搞设计啊？在他们家公司干的不开心啊？没有。没有，不对，你有事瞒着我，是不是跟桃花吵架了呀？哪有，我俩感情好得很。嗯。哎妈，你就别为我操心了，你还是关心关心自己的身体吧。这次我们一起回北京好不好？我带你做一个全面的检查。嗯。嗯。
？我不去，我身体好着呢，这样不什么事儿都没有吗？我跟你说，儿子，这每个人呢有每个人的生活，每个人生活的任务都不同，知道吧？你现在的任务就是好好的过好你自己的生活，努力奋斗，使劲儿往前冲。我的任务呢，就是好好的在家把身体养好，不让你分神，不让你操心。那我就想为你操心，怎么办？我就不想让你操心呢，我也不想操心你的事儿。那我是你儿子，我不操心你，我操心谁、啊？我现在不需要你。嘿呀，<笑>你明天必须买票回家，要不然看我揍你。你这是赶我走呗？我就是要赶你走，我还要揍你呢。你还打我呢？你，我反正现在也打不动你了，你这又找打，找打。妈。我和妈来看你了，老头子，啊，咱儿子长大了，咱儿子现在有女朋友了，儿子的女朋友又漂亮又善良，你好好保佑他们俩啊，早点给你抱个大胖孙子。你也保佑妈妈健健康康、平平安安的，无病无灾。哎呀。你爸以前经常说“凡事而立，凡事而立”。老头子啊，以前我还不太懂什么是“凡事而立”，现在我懂了。你看咱们的儿子多孝顺啊，又知道疼人，跟你一样是个好男人。以后啊，也跟你一样是个好爸爸。去哪儿？你跟我们说一声啊！您不能神龙见首不见尾吧？你是耗子，你也得有一鼻子头，有一尾巴尖啊！别说了，我要睡觉。消息了，你知道他去哪儿了吗？我怎么知道？他没跟你联系啊？大概吧。我这两天也忙得很，你们注意这些。那，那你也没跟他联系啊？你们不是说让他静静吗？那你让他静个十年八载的，我哪好去打扰他呀？听你这口气，你还生他气呢？我哪有闲工夫生气呀、啊？我先忙着呢，不跟你说了啊。哎，桃花姐。哎，跟我玩失踪，看谁玩得过谁。哼幸亏是误诊啊，没事就好。来来来，喝水，喝水。你不知道，当时胖丫他爸给我打电话的时候，我吓得我脑子一片空白。半年前我知道我妈生病那会儿。
，我都没这么怕。人真是越长大越没出息。这叫啊，越活越明白什么是最重要的了，越活越清楚啊，什么是最不应该失去的。怕是正常的，和出息没关。是真的怕了，万一我妈要是怎么样？人家不说的好吗？子欲养而亲不待。我知道，人终究会有生老病死的那一天。但是我爸走得早，我真的不想看着我妈也。哎哎哎哎哎，说什么呢？不会的啊，不会的。其实这段时间我想了好多好多，三十岁的人了，一事无成，两手空空，每天浑浑噩噩的，连个方向都没有。我妈那嘴上不说，她心里肯定操心的要命。幸亏这次是误诊。你说万一要是真的，她带着这份操心到那边去见我爸，她跟我爸怎么说？哎，不不，哎，你听我说啊。不是有句老话说得好啊，比上不足，比下有余。你现在啊已经挺好的了，我哪儿好、啊？你，我那个，你想啊？你去哪儿了？啊，我没事儿，我回老家一趟。回老家？我妈身体不太舒服嘛，我回去看看她。你咋了？哎，就是老毛病了，没事的。爸也真是，你不跟我说一声？哎呀，跟你说干嘛？跟你说不瞎操心吗？哎哎，胖胖样，我跟你哥这儿谈点事儿，你先去忙你的去吧。哎，那个，今天晚上我叫桃花姐来，咱们一起吃个饭。行吧。彭阳，想我了？嫂子，这会儿可不是我想你，是我哥他想你了。他还活着呢，不老失踪了？不是。是我姨，她生病了，我哥回老家了。啊，阿姨怎么了？受什么病了？没事没事，就是误诊，你也别太担心了。啊，我哥知道你担心他，所以他一回来就问起你。谁担心他呀？我只担心阿姨好不好。好，好，好。可是我们大家都想你了，你今天晚上过来，大家一起吃晚饭，就当庆祝阿姨她没事儿。那我看看行程吧，如果有空的话，我就过来喽。没空的话就算了。行，那就这样吧啊。今天天气好晴朗。这么早就下班了，要你管？你俩怎么说话是一模一样啊？嗯，莹莹啊，你想不想知道他说了什么？没兴趣。果然够冷血啊！像你这种以自我为中心的人，真是不值得肝胆相照的。就算别人再怎么对你好啊，你也感觉不到。别人对我好不好，我不知道。我只知道你在我身边存在的唯一价值就是招人烦。哎，我说你一天能不要老只顾着你自己感情那点事儿吗？啊，好歹这个公司也是你们家的，万一有个好歹，你连哭的地方都没有。
陪了，我正好有事要找你谈谈。谈什么？出去说。没事吧？没事，他是被误诊了。谢谢你的关心。你没跟他说咱俩的事儿吧？我没说。他这次能没事儿，我已经谢天谢地了。真的不敢再跟他说让他不开心的话。不过你放心，在他心里面，你永远都是那么善良，那么漂亮。这几天，我一直在想我们之间的关系。什么关系啊？敲门不开门，失踪联系不上，咱俩关系很近吗？我觉得有些事情是这样，大家都努力过了，尽最大的可能努力了，但是没有什么好结果，所以只能放弃了。你什么意思啊记得我跟你讲过，我从小到大做的每一件事情，都不会让自己后悔。我没有后悔跟你在一起，同样，我也不会后悔跟你分手。巨蟹，一个关机，还真默契。包子，哎，倒酒。咱们吃吧。要不要回去休息一下啊？不用，不能坚持住。哎，你这么拼，局嘛。对方
，荣氏那边还是觉得我们应该下决心去做这个真人秀节目，他们才肯付款。这是霸王条款呀、啊，无耻之极！都说他们在业界口碑不好，我看啊，他们真是这么回事儿。你先别急嘛。我就是搞不明白，星夜的项目是我们评估过的，绝对没有问题。你为什么就不肯下决心呢？老彭啊，你在商场上摸爬滚打也二十多年了，也是公司的元老，你应该以公司的利益为首。可是，在这件事儿上，你怎么就胳膊肘往外拐呢？你怀疑我？我累了。这几天也没联系你，你过得还好吧？我没事儿。这句话里也包括跟唐花之间。就是嘛，其实都是误会，没什么大事儿。你跟他道个歉，服个软，就什么问题都解决。我说没事的意思，是跟他以后彻底没关系了。啊？我们分手了，为什么呀？不是你别冲动啊！我绝对不会因为冲动而做任何决定的。两个人的关系当中呢，有一方不停的退让，不停的妥协，但是都有个极限。何况我们俩的感情从一开始，从根儿上来说，就是不平等的，注定没有什么好结果，所以干脆放弃了。他绝对没有用不平等的眼光看你，我保证。行了，这些对我来说都不重要了。那你还跟他计较？哎，我问你啊，你知道为什么那么多人想来北京吗？不知道。全国好的城市多了去了，为什么要来北京呢？我现在算是看透了，就因为这儿有最好的医疗资源和教育资源。人这一辈子，永远逃不开两大难题：上有老，下有小。为了老人的医疗，为了小孩的教育。都想挤破了头，在这个地方有自己的立锥之地。你怎么这么多感慨啊？你是不是受什么刺激了？没有，我现在就是想赶快有一番自己的事业，挣足够多的钱，赶快买房，把我妈接过来养老。嗯，这倒是应该的。但是你跟桃花之间的事儿啊，我觉得你还得……莹莹，我三十岁了。我耗得起，我妈耗不起了。我真的没有时间再跟她慢慢谈恋爱了。我明白了。我知道你能明白我，可惜她不明白大家都努力过了，尽最大的可能努力了，但是没有什么好结果，所以只能放弃了。嗯。桃花，合同我都核对过了，你再看看。看一看呐、啊，万一有什么问题呢？明博，我觉得没问题，就没问题了。我还没做好决定呢，不过如果真的能成的话，你就到我这儿来工作一阵吧。工资肯定是惨了点儿，但是你就当一个工作经历，就当是骑驴找马了。不用了，我决定出去旅游转一转。回来再战江湖，你一个人啊？嗯，和几个驴友一起。OK， 那就随便你了。行了，我不跟你说了，我赶紧收拾东西去了。世界在等着我 ，See you。好，再见。
是啊，好酷的摩托车，它动力。以后十月十七号，那么是十八号的样品送到北京实验室。昨天我希望更加多的助攻，从两边呢形成传中，要是完全指定。这期广告效果非常好，受到你们广告创意的影响，我们赛菲尔又开发出了一个新的产品系列，叫“非常喜事”。我今天过来呢，就是想跟大家谈谈这个系列的广告合作。当然没问题，非常感谢您对我们的信任。这是我们赛菲尔根据之前合同草拟的普通协议，陶总请功。另外，我还带了一套“非常喜事”的系列珠宝首饰，给你们展示一下实物。也好让你们有更多结合产品的创意出来。哎，对了，舒先生今天不在吗？我们还想请他继续负责本次广告的策划与推广。你从这个来访表上啊，把所有这些需求的客户都给我捋出来，尽快交给我啊！辛苦辛苦辛苦。对的，哎。最近干的不错，啊，舒克留下来的工作你现在基本可以接手了，回头就考虑考虑做这个全职销售，文书的事就交给别人做啊。全职销售啊？啊，你不是一直想转这个吗？啊，经理，那您得给我点时间考虑一下。不是多长时间？大概一星期吧。不爱干别干了啊！哎，不是。闺女来了，怎么了？怎么了？坐，呃，喝点啥？去去火。闺女啊，心里。有事儿吧，那不能老憋着。要不，跟爸说说。我是不是很失败呀、啊？胡说！我闺女活的是最成功的，和失败根本靠不上边儿。那为什么
正因为他们都觉得我是错的，所有的人都觉得我是错的，我错哪了？你你你你说的是这什么呀？是是说舒克吗？舒克这小子啊，我跟他接触时间长，他他没什么优点，他就一个优点，就是。实在，你们俩的问题啊，不是出现在谁对不起谁上啊。这次打架闹掰，只是个导火索。你们俩的问题出现在你那句话上。什么话呀？癞蛤蟆想吃天鹅肉。啊。我承认，这句话我是说错了。没错，闺女。这句话你是说对了，说对了才出现这个问题的，啊，差距啊，贫富的差距，出身的差距，这些呀、啊，在好的时候感觉不出来，一遇到坎儿了，显出来了，你们俩就不是一路人。闺女啊，到现在你是不是还觉得？舒克在跟你赌气呀、啊！凭我跟他这么多年的交情啊，我猜，这次是真的把你放下了。哎。幸好你妈没事儿啊，你这心里也算踏实了。我踏实什么呀？三十多岁的人了，还不能把老妈接到北京来住，还要让她一个人待在老家，无能。你别说你，你说我是吧？我爸妈住哪儿？哎，西二环，咱俩呢，东五环。那高峰的时候，我回趟家的时间都赶上你从老家回来了。那你们好歹在一个城市啊，我不管，我就要在北京买房，我一定要把她接过来。北京的房子不是咱们这种人说买就买的，对吧？你先琢磨琢磨你工作的事儿。我不打算工作了。啊？我打算自己开工作室。室内设计。啊？怎么了？风险有点大吧，而且你自己也开不起来啊。那卖房子倒是没风险，行吗？我靠卖房子挣的那些钱，猴年马月才能买得起房子。总之，这次为了我妈。我一定要试一试。我也希望他看到我这样。好样的，支持你啊！哎，那个，你跟桃花，你们俩就……嗯，不是，你之前不挺包容人家的吗？觉得人是一长不大的小女孩，怎么怎么，现在当真了？不离，何以为家？更没脸谈情说爱。对。别管，吃点。你们不要，别吃了
你不会搬到上丢下我吗？不会。永远都不会离开我吗？不会。一天，一小时，一分一秒都不会吗？好，我保证，只要你需要我的时候，我一定在你身边。我从小到大做的每一件事情，都不会让自己后悔。我没有后悔跟你在一起，同样，我也不会后悔跟你分手没事，我刚吃了药以后啊，我这头啊，疼的厉害。你看，我就说嘛，啊，即使不去医院，现在也得马上回家休息。走走，我送你回家。哎，不行好吧不行，怎么了？我和桃花出去，还没跟他说完呢。桃花出去了，有什么事路上打电话跟他说不就完了吗？啊，我还是不太放心。公司有我们在，你还有什么不放心的？哎，怎么了？啊，叶总。哎哎，怎么了？啊，对方，对方。哎，张阿姨，叶总的药快吃完了，你马上到医院去给他开一点。预计能吃到下个月的药。他最近头疼的厉害，自然吃的就多。快去。哎呀。我知道了，我马上去。嗯、我宣布一下咱们这个月的业绩啊，第一名吕方，第二名张宇，第三名曹格。值得一提的是，第八名莫小晶。不仅达标的业绩合格线，还压过了好几个老销售，大家掌声鼓励！散会。这不就是九十八分甩个巴掌，六十一分给颗甜枣吗？别生气了，试一试。转销售的事儿考虑怎么样？哎，经理，我已经想好了。哎，这就对了，好苗子就得好好干啊。我决定了，我要辞职。哎，哎，我这就去。你去哪儿啊？写辞职报告。你有病吧？啊，刚夸你两句就给鼻子上脸，你能不能靠谱点儿？经理，我特靠谱，我要辞职。陶总，嗯，新业的人来了。谁？新业的，他们来签合同呢。签合同？我妈呢？叶总不舒服，回去休息了。那明总呢？桃花，桃花！哎呦，桃花真急死了，急死了！新业来人要提前签约，怎么打你妈电话都打不通，他是不是睡太沉了？佳颖电话没打吗？张阿姨在家。他去给你妈取药去了。那我现在回家一趟，来不及了。他们下午走，两点必须走，下午的航班。你看看，哎呀，那只有半个小时，那怎么办呀？是啊，你说怎么办？这么大一笔生意要丢了，多可惜啊！该怎么办？哎呀，真是要了命了。你说说，也不知道是你命不好，还是你妈命不好
，本想着给你找个靠谱的男人吧，帮你妈一把。可是你说什么刘宇呀、啊、舒克，这全都出问题了，啊，到这节骨眼上了，连个拿主意的都没有，你这不要了命啊！真是。最关键的是，如果我们错过了这次机会，人家不会再跟我们签了。不过话说回来，那些合同啊，你妈也都审过了，她就差一个签字盖章。你说这事儿闹？签，我去。你你你行吗？公司是我家的，我妈不在，自然由我做主了。我去。这可是大事儿啊！崔小四，你咋来了？还不是修灯呢吗？你小心点啊！哎，垫着。熄火了啊！扶稳了啊！哎，豹子，快点啊！哎，大爷，这丫头吓我一跳。你今天回来怎么没打个电话让我去迎迎你啊？今天老师放学早，我就没给你打电话。还有，您看我遇见谁了？牵着你，我们。